லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஆறாவது வசனம் அவைகளை கேள்விப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் மனதிலே அவைகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்குமோ என்றார்கள் கத்தருடைய கரம் அந்த பிள்ளையோடே இருந்தது பலசினா தேசத்திலே காலேபின் சந்ததியான மலை நாடு அது யூதா கோத்திரத்துக்கு சொந்தம் காலேபின் சந்ததி இந்த சகரியா எலிசபெத்து குடும்பம் அப்படியே யோசேப்பு மரியாளுடைய குடும்பம் இவங்க எல்லாமே இந்த மலைநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே ஒரு பிள்ளை என்று பிறந்து இருக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு பேரு யோவான் இவர் மூலம் ஞான ஸ்நான உபதேசம் வந்ததுனால யோவான் ஸ்நானகன் ஸ்நான உபதேசம் கொண்டு வந்ததுனால அவர் யோவான் ஸ்நான இந்த பிள்ளை பிறந்திருக்கு இந்த பிள்ளை பிறந்த எட்டாம் நாள்ல விருத்த சேதம் நடக்கிறது உறவினர்கள் எல்லாம் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அன்றைக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கல்யாணம் மாதிரி விருந்தெல்லாம் தடபுடலாம் நடக்குது அந்த நாளிலே பெயர் வைக்கிற ஒரு சம்பவமும் உண்டு இந்த பிள்ளைக்கு பெயர் வைத்தாங்க அங்கு இரண்டு மூன்று அதிசயங்கள் ஒரே நேரத்தில் நடந்தது அதனால அந்த மலைநாட்டிலே குடியிருக்கிற பல்லாயிரம் மக்கள் இதோ எட்டு நாள் குழந்தையா இருக்கிற யோவான் ஸ்நானை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்து எல்லாரும் கண்ணத்தில் கை வச்சு சொல்றாங்க இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்டதா இருக்குமோ எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படிப்பட்ட பிள்ளை தெரியுமா கத்தரின் கரம் அந்த பிள்ளையோடு இருந்தது இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்ட பிள்ளை இந்த பிள்ளையினுடைய விசேஷம் தேவனுடைய கரம் அந்த பிள்ளையின் மேல் இருக்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதனுடைய தகப்பன் சகரியா ஊழியம் செய்ய ஆலயத்துக்குள்ள போனார் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆராத நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கத்துடைய தூதன் வந்து நின்று சகரியாவே உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது உன் மனைவி எலிசபத்து கற்பகுதியாக போகிறாள் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்க போகிறாள் அவளுடைய பேர் யோவான் பிள்ளையும் கிடைக்க போகிறது கிடைக்க போற ஆண் பிள்ளைக்கு என்ன பெயரையும் என்று கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் தூதன் மூலம் உடனே இவர் சொன்னாரு எனக்கு வயது கடந்த குடுகுடு கிழவன் என் மனைவி எலிசபத்து இயற்கையாகவே மலடி அப்படியானா எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் என் மனைவிக்கு மகா பெரிய அற்புதம் நடக்கும் எப்படி ஐயா நடக்கும் தூதன் சொன்னார் தகுந்த காலத்தில் நிறைவேற போகிற தேவனுடைய அதிசயத்தை நீ விசுவாசியாமல் போனபடினா அது நடக்கு வர ஊமையாயிருப்பாய் ஆலயத்துக்குள்ள போகும்போது நல்லா பேசினவர் ஆலயம் விட்டு வெளியே வரும்போது சைகதான் போடுறாரு ஒளிய பேச்சு திறனை இழந்து ஊமையாகி விட்டார் அடுத்த ஒரு வருஷமும் சரியா சைகையில தான் பேசிட்டு இருக்கிற தோத்திர நடந்ததை தான் மனைவிட்ட கூட இவரால் சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன அற்புதம் அந்த மாதமே அந்த மலடியான எலிசபத்து அற்புத சுகத்தை சரத்தில் பெற்று கற்பகுதி ஆகிவிட்டாள் பெரிய அதிசயம் பெரிய ஆச்சரியம் உலக அதிசயங்களில் ஒன்று பிறவியாய் பிறந்த மலடி ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக் கொள்வது வயது கடந்த குடுகுடு தாத்தாவுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கும்னா இது சயின்ஸில் நடக்கிற காரியம் அல்ல எந்த மந்திரத்திலே தந்திரத்திலே நடக்க போகிற காரியம் அல்ல மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் மட்டுமே கூடும் இப்போது அந்த பிள்ளை பிறந்து விட்டது எட்டாம் நாள் விருத்த சேதன ஆறாத நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் உடனே நம்ம ஊர் ஆட்கள் மாதிரி தாத்தா பேரு பாட்டன் பேரு பூட்டன் பூரு வம்ச பிதாக்களுடைய பேரு இப்படி ஒன்னா சொல்லிட்டு வராங்க சரி சரி பிள்ளையின் அப்பாட்டே கேட்போம் சகரியா இந்த பிள்ளைக்கு என்ன பெயர் ஒரு பேப்பர் எடுத்து பேனாவை எடுத்து ஈவன் பேர் யோவான் என்று எழுதினார் பாருங்க நாவின் கட்டு அவிழ்ந்து கத்தரை ஸ்தோத்தரித்து பேசினான் என்ன செய்திருப்பாரு நாவின் கட்டு அவிழ்ந்த உடனே 
సోదర 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 మలడికి పిల్లలు దగ్గరికి సోదర 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 కుడుగుడు కిలవనికి పిల్లల చెల్వం కొడు దగ్గరికి స్తోత్ర స్తోత్ర కొడుకుల పిల్లయ్య ఆన్ పిల్లయ్యాయి కొడుతు కాయి స్తోత్ర స్తోత్ర పిల్లయ్యన్ పేరయ్యం వెళ్ళిపడుతున్న దేవునికి స్తోత్ర యోవాన్ ఎండాల్ దేవునుడయ అరుల్ పెట్టవన్ సత్తమౌర లేని సొంత మగల నమ్మ ఆండవర్ పేరు వచ్చా అరుళప్పన్ దా పేరు వప్ప ఆండవర్ పేరు వచ్చా ఎన్న పేరు ఎవరాదు ఉంగ వీటిలో ఎవరికి అది పేరు వచ్చిన అరుళప్పన్న ఇన్నో రాములప్పుల పేరందా అప్పుడు పేరు అయ్య తోదిరాం యోవాన్ ఇంద పేరుకు నడైమురై తమిళ్ల ఎన్న అర్థం சொல்லுங்க అరుళప్పన్ ద సభైల ఇక్కడ నింగ ఎల్లారు యారా ఇర్కణం అరుళప్పన్ యారు ఇరుళప్పన్ ఇర్ందేనా మనందిరుముగ యేసువ ఏట్టు కొల్లుంగ ఒలియాయి యేసు ఉల్ల వందా ఇరుల్ ఓడి పోయిరు ఆగవే ఇరుళప్పన్ ఒక నిమిడతల యారా మరువార్ అరుళప్పన్ కరంగలే తట్టి ఒక హల్లెలుయా సొలు బగల హల్లెలుయా ఆగవే అమ్మావుకు అర్పుదం అప్పావుకు అర్పుదం ఇదెల్లా కండ ఉడనేదా ఇది ఎన్న ఇంద పుల్ల పెరకుమోదే అమ్మావుకు అర్పుదం నడకు అప్పావుకు అర్పుదం నడకు చుట్టు సూళ్ళ అర్పుదం నడకు ఇయర్కెక్కి విద్యాసమాన అర్పుదం నడకు ఇంద పిల్లై ఎప్పుడు పడదా ఇరుకుమో ఇప్పుడు ఒక ఆచర్యమాన అదిర్చి సందోషం సుత్తి ఇరుకుర మక్కలకు ఎప్పుడు వందిచ తెలియమా వేదం చెల్లగరదు అంద పిల్లయోడు కత్తుడయ కరమిరందదు ఎత్తన పేరు ఆశపడ్రింగ ఎన్న అరుళప్పన మాతుంగ ఏమేల కత్తుడయ కరత వైంగ ఎత్తన పేరు ఆశపడ్రింగ ఇదా నిండి సైది నింగల అత్తన పేరు అరుళప్పన మారణం అత్తన పేరు తల మేల యారుడయ కర ఇరుకణం యోవాన్ మీది ఇరుంద ఆ దే కత్తుడయ కరం ఉంగల్ మీది వర వేండమండు కత్తర్ చెల్లగర కత్తుడయ కరం పిల్లయోడు ఇరుందదు కత్తుడయ కరం నమ్మోడు ఇరుపది ఎండా అదికి ఎన్న అర్థం వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుడే కరం నమ్మేలు ఇరుపది ఎండా ఆవికురియ అర్థం ఎన్నో మూడు అర్థంగలు ఉండు ఒంరు ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ రెస్ట్ అపాన్ యూ దేవుడే కరం నమ్మీది ఇరుపది ఎండాల్ దేవుడే వల్లమై నమ్మీది ఇరుపది వసన పడిపో ఉపాగమ ఐందు పదినైందు నీ ఎగిప్తు దేశతిల్ అడిమయాయి ఇరుందా ఎంద్రు ఉన్ దేవనాయ కర్తర్ ఉన్నై అవిడతిల్ ఇరుందు వల్లమయుల్ల కరతినాలుం ఓంగియ బుయతినాలుం వల్లమయుల్ల కరతినాలుం ఓంగియ బుయతినాలుం పురపడ పన్నినార్ ఎంద్రు ఇంగే పారుంగ 430 వర్షమై అడిమేగలై సిరైగలై ఎగిప్తుల నుండ సుమార్ 30 లక్షం ఇశ్రవేల్ పుత్రర ఒరే ఇరవిలే కతర్ పురపడ పన్నినార్ అది ఎప్పుడు తెలియమా ఓంగియ కతుడయ కరం వల్లమయుల్ల బలత కరం తోదరం ఆగవే కత్రుడయ కరం ఎన్నాల్ అది వల్లమయుల్ల కరం అది జనతై బుడుబికిర కరం పురపడ వైకిర కరం 430 వర్షమా ఇరుంద అవర్గల ఒరే ఇరవిలే పురపడ వైత దేవునుడయ కరం అది వల్లమయుల్ల కరం మట్టు మరు వసనత పడింగ ఇరండు నాళగమో 20వ అధ్యాయం ఆరాం వసనం ఎంగల్ పితాకలెన్ దేవనాగయ కర్తావే పరలోకతిల్ ఇర్కిర నీరల్లవో దేవన్ దేవరే జాతిగలడయ రాజ్యంగలై ఎల్లాం ఆలుగరవర్ ఉమ్ముడయ కరతిలే వల్లమయం ఉమ్ముడయ కరతిలే వల్లమయం వల్లమయం పరాక్రమము పరాక్రమము ఉండు యోసబాత్ జర్మన్ మోద కతర నోకి சொல்றாரு ஆண்டவரே எங்கள் பிதாக்களை எகிப்திலிருந்து விடுவித்து கொண்டு வந்தது உங்க கரம்தான் அது வல்லமுள்ள கரம் இந்த கவனிய எகிப்திலிருந்து இவர்கள் விடுதலை ஆக்கப்படுவதற்கு தடையாய் இருந்தது 10 விதமான விக்கிரக ஆவிகள் எகிப்து தேசத்தை அரசாளுகிற 10 விதமான டிபார்ட்மென்ட்டின் ஆவிகள் ஆமா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு ஆவி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பிசாஸ் அந்த பிசாசுகள் பத்து விதமாக இஸ்ரேல் புத்தரையும் எகிப்தியரையும் கட்டி வைத்திருந்தது ஆனால் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாக இஸ்ரேல் புத்தரரை விடுவிக்கும்படி அந்த பத்து பேய் பிசாசுகளை விக்கிரக ஆவிகளை தலையில் அடித்து அதனுடைய வல்லமையை உறிந்து அந்த விக்கிரக தேவர்கள் பத்து பேரையும் சேலற்ற உள்ளாக்கின போதுதான் பார்வோன் அதிகாலை வேளையில மோசையை பார்த்து சொல்றாரு ஓடிடுங்க 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 
நீங்க யாரும் இனி எகிப்துல இருக்க வேண்டாம் ஆகவே தேவனுடைய கரம் பலத்த கரம் வல்லமுள்ள கரம் இப்பேற்பட்ட பேய்களையும் பிசாசுகளையும் விக்கிரங்களையும் உடைத்து நொறுக்கி செயலற்று போக செய்கிற கரம் தான் தேவனுடைய வல்லமுள்ள கரம் அப்படி விடுதலையாகி வெளியே வந்தவர்கள் நாற்பது வருஷம் பயணித்து வந்து கனா தேசத்துல போறாங்க உள்ளேயோ ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின இந்த தேசத்தை அந்நியர்கள் தங்களுக்கு சொந்தமாக்கி இருக்காங்க ஏழு பெரிய ஜாதிகள் முப்பத்தி ஒரு குட்டி ராஜாக்கள் இது இவருடைய முற்பிதாக்களின் தேசம் ஆபிரஹாமின் தேசம் ஈசாக்கின் தேசம் யாக்கோவின் தேசம் இவங்க எகிப்துக்கு போன பிற்பாடு இவங்க தேசத்தை இந்த அந்நிய ஜாதியார் கட்டி கொண்டார்கள் சொந்தமாக்கி கொண்டார்கள் உள்ள பிரவேசித்தா ஏழு ஜாதிகளும் முப்பத்தோரு ராஜாக்களும் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் ஏழு ஜாதிகளை அழித்தது தேவனுடைய வல்லமிழக்காரம் முப்பத்தி ஒரு ராஜாக்களை துரத்தி விட்டது தேவனுடைய வல்லமிழக்காரம் அந்த வல்லமிழக்காரம் ஆபிரஹாமிக்கும் ஆபிரஹாமின் சந்ததிக்கும் முக்கியமா யோசபாத்துக்கும் சொந்தமாய் கொடுத்தது கத்துடைய வல்லமிழக்காரம் எட்டி முழக்க போல சத்தமா இல்லையா சொல்லுபகல ஆகவே அழைத்ததும் தேவனுடைய கரம் சுதந்திரிக்க வைத்ததும் தேவனுடைய கரம் அது என்ன கரம் தெரியுமா வல்லமையுள்ள கத்தரின் கரம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு ஒன்று உண்டு ஆமா மகிமையை வெற்றி சிறந்த கத்தரை மகிழ்ந்து பாடிடுவே மகிழ்ந்து பாடிடுவே மகிமையை வெற்றி சிறந்த கத்தரை மகிழ்ந்து பாடிடுவே மகிழ்ந்து பாடிடுவே பலத்தினால் சீரந்தவர் வல்லக்கரமே பகைஞனை நொறுக்கி அழித்ததுவே பாடுவோம் பலத்தினால் சீரந்தவர் வல்லக்கரமே பகைஞனை நொறுக்கி அழித்ததுவே நீட்டி நிற்குமது வல கரத்தை நாட்டினின் பாரி சுத்த பருவரத்தில் நீட்டி நிற்குமது வல கரத்தை நாட்டினின் பாரி சுத்த பருவரத்தில் மகிமையாய் வற்றி சிறந்த கத்தரை மகிழ்ந்து பாடிடுவே மகிழ்ந்து பாடிடுவே தேவனுடைய கரம் அந்த பிள்ளையோடு இருந்தது என்றால் தேவனுடைய வல்லமை அந்த பிள்ளையோடு இருந்தது அது யோவான் ஸ்நானகன் மேல் மட்டுமல்ல இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற நாம் எல்லார் மேலும் வல்லமுள்ள தேவனுடைய கரம் வந்து அமர போகிறது தேவனுடைய கரம் என்றால் அதுக்கு ரெண்டாவது அர்த்தம் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் முதலாவது த பவர் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஸ்தோத்திரம் படிக்கலாம் அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் படிப்போம் உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி உம்முடைய கரத்தை நீட்டி உம்மது கரத்தை நீட்டி படிங்க உம்முடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடும் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தருளும் என்றார்கள் போதும் தேவ கரம் என்றால் தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு இருப்பது அப்போ சில நாட்கள்ல ரெண்டு பெரிய பிரச்சனைங்க ஒன்று என்னன்னா தெரு பிரசங்கம் பண்ணாதே இயேசு நல்லவர் நல்லவர்னு பாட்டு பாடாத இயேசு ஜீவிக்கிறார் இயேசு ரட்சிக்கிறார் கத்தர் குணமாக்கிறார் சொல்லாத இயேசு உயிர்த்தொழுந்தார் பிரசங்கிக்காத அப்படி தவறி பிரசங்கம் பண்ண பிடிச்சு சிறைச்சாலையில் போட்டுருவோம் உடனே ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகள் வாய மூடிட்டு அமைதலா இருந்தாங்களா இல்ல உயிர் தொலைந்த இயேசு தன்னோடு கூட இருக்கிறார் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் என்று அர்த்தமா ஏகோவா ஷம்மா என்பதற்கு கத்த நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர் என்று அர்த்தமா இந்த விசுவாசம் எப்போது நமக்கு வேணும் கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார் அதான் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் என்ன ஜோம் பண்ணாங்க அருமையானுடைய பேதர் பிரசங்கி தார் பாருங்க பிடிச்சு சிறையில் போட்டாங்க தோதரம் உண்டாட்டும் இரவில அன்றைக்கு இரவில ஒரு நாள் கூட தாமதம் பண்ணலை 
போடப்பட்ட அந்த இரவிலேயே கர்த்தருடைய தூதன் சிறைச்சாலைக்குள் வந்தார் பேதுரு அப்படியே தூக்கி கொண்டாந்து மீண்டும் தெரு பிரசங்கம் பண்ண விட்டுட்டு போயிட்டார் கைகளை தட்டி கத்திர சோதர மண்ணுங்கள் பேதுரு யார் இருக்கிறது தேவன் இருக்கிறார் அப்போ சில கால சபையோடு யார் இருக்கிறது தேவன் இருக்கிறார் மீண்டும் சோ பண்றாங்க கத்தாவே இந்த அரசாங்கம் பிரசவம் பண்ண கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டு இனி பிரசவம் பண்ண என்ன தெரியுமா முதலாவது சிறைச்சாலை இரண்டாவது சிறை சேதம் ரொம்ப கஷ்டம் வாய முடிட்டு பேசாம இருந்தாங்களா நாங்கள் கண்டவைகளையும் நாங்கள் கேட்டவைகளையும் பேசாமல் இருக்க கூடாதே மனிதருக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கலும் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறதே உத்தமம் தைரியமா பிரசவம் பண்ணாங்க அந்த வேலையில் தான் சபையார் ஜோ பண்றாங்க இந்த அரசாங்கம் உங்க கரம் நீட்டப்படுவதை பார்க்கணும் கையில தட்டி கத்திர சோதனை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த அரசாங்கம் இந்த தேசம் எதிர் வல்லமையுள்ள மக்கள் உங்க கரம் நீட்டப்படுவதை பார்க்கணும் நீட்டப்பட்டா என்ன நடக்கும் பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுமை நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கும் அடையாளங்கள் நடக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது என்னவெல்லாம் நடந்ததோ அதே மாதிரி உயிர் தொழுந்த பிற்பாடும் அதே போல நடக்கும்படி உமது கரத்தை நீட்டும் அவர் கரத்தை நீட்டுவது என்றால் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நமக்கு அனுப்புவது இந்த ஆராதனையில ஜெபிக்க துதிக்க ஆராதிக்க வந்திருக்கிற சகோதரா நீங்க தனிய இல்ல தேவனுடைய கரம் உங்கள் மேல் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன தேவனுடைய பிரசன்ன உங்கள் மேல் இருக்கு ஆகினாலே தெய்வீக பாதுகாப்பு உங்களுக்கு உண்டு இடிமுழக்க மூலவர்களே சொல்லுங்க கர்த்துடைய கரம் அப்படின்னா தேவனுடைய வல்லமை நம்ம இருப்பது கத்துடைய கரம் நம்ம இருப்பது என்றால் தேவனுடைய பிரசன நம்மோடு இருப்பது மூன்றாவதாக கத்துடைய கரம் நம்மோடு இருப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் ஸ்தோத்திரம் முன்னாட்டம் கவனிங்க படிங்க எஸ்ரா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது சனம் முதலாம் மாதம் முதல் தேதியிலே அவன் பாபிலோனில் இருந்து பிரயாணமாக புறப்பட்டு ஐந்தாம் மாதம் ஐந்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே முழுமையா எத்தனை மாதம் நாலு மாதம் நூத்தி இருபது நாள் இந்த எஸ்ரா பிரயாணம் பண்ணியிருக்கிறார் புறப்பட்டு ஐந்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே தன் தேவனுடைய தன் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் தயவுள்ள கரம் தன்மேல் இருந்ததினால் அவன் மேல் இருந்ததினால் எருசலேமுக்கு வந்தான் எருசலேமுக்கு வந்தான் தன் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் அவன் மேல் இருந்ததினால் எங்க வந்தான் அருமையான அறுநூறு மைல் பாபிலோன் வந்து எருசலேம் எத்தனை மைலுங்க இப்ப எல்லாம் போர்வே எயிட் வே பைபாஸ் ரிங் ரோடு எல்லாம் இருக்கு அப்போ கிமு எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிமு எழுநூறு இன்று இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாலைவனம் ஒத்தடி பாதை முள்ளு செடி கொடி வனாந்திரம் சிங்கம் புலி கரடி திருடர்கள் சொல்லி முடியா கொடுமைகள் வழிப்படிக்காரர்கள் ஜேப்படிக்காரர்கள் தீவிரவாதிகள் பயங்கரமான மோச நிறைஞ்ச பாதை ஒரு நல்ல ரோடு கிடையாதுங்க இந்த எஸ்ரா நாலு மாதமா நடந்து 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 இந்த எரிசலுக்கு வந்திருக்கிறாரு பாதுகாத்தது தேவனுடைய பலத்த கரம் இன்னொன்று வழி பிரயாணத்திலே கத்துடைய கரம் கூட இருப்பது என்றால் தேவனுடைய பிரசன நம்மோடு கூட இருப்பது சாட்சி சொல்றேன் உங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்கும் பக்தி வருத்தி ஏதுவா இருக்கும் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நார்வே ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இத்தாலி ஆகிய நான்கு தேசங்களில் நாலு வாரம் ஊழிய செய்ய போயிருந்தேன் ஜெர்மனி முடிச்சு நார்வே போனேன் நார்வே முடிச்சு பிரான்ஸ் வந்தேன் பிரான்ஸ் வந்து இத்தாலி போயிருக்கேன் இத்தாலியில் அந்த கரடி வாய் திறந்திருக்கிற மாதிரி இருக்குது தானே அதான் இத்தாலி அதனுடைய தொங்கலில் இடது பக்கம் ஒரு சின்ன தீவு அது பேர் பலருமோ பலருமோ தீவு அந்த வாயில் ஒரு தொங்கலாக இடது பக்கம் இருக்கு அங்கேருந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஐநூறு மைல் தான் கடல் வழியாக போனேன் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் அவ்வளோ பக்கம் அங்கே நான் நாலு நாட்கள் ஊழியம் செய்தேன் அங்கே என்ன நினச்சி தெரியுமா நார்வேலே எரிமலை திறந்து ஒரு நாள் நீங்கள் டெலிவிஷனில் பார்த்துருப்பீங்க குப்பு 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 பண்ண சரித்திரம் காணாத அளவுக்கு அந்த எரிமலை அப்படியே அக்கினியையும் நிலக்கரி தூள்களையும் 
அப்படியே கக்கினது வானத்தை நோக்கி போனார் டெலிவிஷன்ல சொல்றாங்க பிபிசியில பத்தாயிரம் மைல் சுற்றளவில் அந்த கரும் புகைகள் வானத்தில் அப்படியே மேக மண்டலத்தில் அப்படியே டார்க்கா அப்படியே நிக்குது ஆகவே உலகம் முழுதும் அநேக பிளைட்டுகள் கேன்சல் பண்ணப்பட்டது சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் இருபத்தி ஐயாயிரம் பிளைட் கேன்சல் லுப்தான்சா ஜெர்மனி பிளைட் இருபத்தி ஐயாயிரம் பிளைட் கேன்சல் நான் அந்த லுப்தான்சால தான் வரணும் உலகத்தின் ஒரு தொங்கல்ல தினந்தோறு நியூஸ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பிபிசியில நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமாகுது என்ன சொல்றாங்க எப்போ இது மாறும் எப்போ மீண்டும் விமானம் பறக்கும் தெரியவே தெரியாது நாட்கள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இப்ப பிரயாணத்துக்கும் வழி இல்லை ஒரு தொங்கல் இருக்கேன் என்னுடைய ரிட்டர்ன் பிளைட் ஜெர்மனில டிசல் ராப்ல இருந்து வரணும் மூன்று நாடுகள் தாண்டி கீழே இருக்கிறேன் ஆண்டனோட பேசினார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்கள் முன்னோடு ஆண்டவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தை மத்த இவ கடைசி வார்த்தை கடைசி வரை நம்மோடு இருக்கிறது ஆண்டவரே உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் நடக்கு ஆனா நான் சிவகாசிக்கு போகணும் நான் போன உடனே ஒரு கல்யாணம் நடத்தணும் நம்முடைய விசுவாசி ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஒரு ரிசப்ஷன் நடத்தணும் ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய பெரிய ஊழியங்கள் தயவு செய்து நீங்க என்னோட இருக்கிறீங்க என்ன கொண்டு போங்கப்பான் ஜோமண்ணை கத்த சொன்னாரு யோனாவை ஒரு மீன் இதே மத்திய கடல்ல பிரயாணம் பண்ணி ஆப்பிரிக்கா கண்டது சுத்தி நினைவேல போய் கக்கினது போல உன்னையும் கொண்டு போய் சேர்க்க ஒரு மீனை அனுப்புவேனார் அன்று சபையில நான் சொன்னேன் எனக்காக ஒரு மீன் அனுப்புவேன் இருக்காரு யோனாவை கொண்டு போன மீன் என்னையும் என்ன செய்யும் கொண்டு போ ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசத்தில் வெத்து துப்பாக்கியில் வேட்டையாட புறப்பட்டுருவோம் எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அதை என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னா சாமுவல் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை ஒன்றும் தரையில் விழுவதில்லை அது எல்லாம் நிறைவேறும் காரணம் சாமுவல் ஒரு திருக்கத்தரிசி அவனோட கத்தர் இருக்கிறான் அந்த விசுவாசம் எனக்கு உண்டு ஆகவே கத்தர் வெளிப்படுதுல சொன்னேன் கத்தர் எனக்கு ஒரு மீனை வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாரு விசுவாசிகள் ஜோ பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் சீக்கிரமா எங்க ஊருக்கு போனோம் அந்த ராத்திரி பிரான்ஸில் இருக்கிறப்பா சாபில் சொன்னாரு பாஸ்ட நீங்க இப்படியே பலர் மூலம் தான் நல்லதில்லை சர்ஃபேஸ் மூலமாக நீங்கள் டிசல் ராப் வாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்தியா போறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க நான் அந்த பாஸ்ட சொன்னேன் பா சாபேல் இப்படி சொல்றாரு தரை மார்க்கமா ஏன்னா அங்கிருந்து நான் பிளைட்ல தான் வரணும் அதுவும் கேன்சல் தரை மார்க்கமா போக சொல்றாரு அப்படியா பாஸ்ட அவங்க ஸ்தாபன தலைவர் ஜெர்மன்ல இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு போன் அடி சொன்னார் உடனே அந்த தலைவர் சொன்னார் ரைட் பாஸ்ட ஜான் ராஜா தரை மார்க்கமாக இங்க டிசல் ராப் கொண்டு வாங்க இங்கிருந்து அனுப்புவதற்கு நாம் ஏற்பாடு செய்யலாம் இது அந்த பாஸ்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே சபையில் ஒரு வாலிபர் ஒரு வாலிபர் பாஸ்ட இந்தியா பாஸ்ட மீன் கொண்டு போகுதுனாரே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிக்கலான்னு இரவு ஒன்பது மணிக்கு வந்து கேட்கிறார் தலைமை போதர் சொல்றாரு சர்ஃபேஸ்ல கார் வழியா இங்க ட்ராப் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு அப்படியா பாஸ்டர் இன்றைக்கு தான் நான் ஒரு புது கார் வாங்கியிருக்கேன் அந்த புது காரை கொஞ்சம் ஓட்டி பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நம்ம இந்தியா பாஸ்டர் கூட்டிட்டு நீங்களும் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் மாறி 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 டிரைவிங் பண்ணுவோம் இந்தியா பாஸ்டர் பின் சீட்ல உட்காந்து பிரசங்கம் பாட்டை கேட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு தூங்கிட்டு தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இப்படியே போயிருவோம்னா எத்தனை நாடு தாண்ட தெரியுமா மூணு நாடு தாண்ட முழு இட்டாலியில வரணும் அப்படியே குறுக்க மேல வரணும் அதுக்கப்புறம் சுவிட்சர்லாந்து முழு சுவிட்சர்லாந்து தேசம் சர்ஃபேஸ்ல போடும் உள்ள மலைகள் தான் ஆல்ஸ் மலைகள் எங்கு பார்த்தாலும் மலைகள் அந்த முழு சுவிட்சர்லாந்து முடிஞ்ச உடனே முழு ஜெர்மனியும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரைக்கும் பயணம் பண்ணணும் பத்து மணிக்கு அந்த வாலிபருடைய மனைவி கொஞ்சம் லெமன் சாதம் புளி சாதம் பிஸ்கட் அல்லு மீதிய நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பசி நேரம் உங்களுக்கு நாக்குல எச்சி ஊறிட்டா பெருசங்க மறந்து போ தோத்திரம் உண்டாட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே பறந்தது நான் பெருசங்க கேட்டுக்கிட்டே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே தூக்க வர நேரம் தூங்குவேன் அப்படியே கார் ஓடியது ஒரு இடத்துல பெட்ரோல் செட்ல சூப்பர் மார்க்கெட்ல பெட்ரோல் போட கார் நின்றுச்சு அப்படியே நாங்கள் அந்த பக்கம் போய் ஒன்று காப்பி எல்லாம் டீ எல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி வந்து இது என்ன கார்னு பார்த்தேன் பிஎம்டபிள்யூன்னு போட்டுருச்சு ஏ அப்பா 
ஏசப்பா சிவகாசி ஊழியக்காரனா என்ன கார்ல கொண்டு வராரு பிஎம்டபிள்யூ கார் புத்தாம் புதுசு முதல் நாள் நான் தான் அதுல ஏறுறேன் அதை முன்னு முன்னு போய் பார்த்தா பிஎம்டபிள்யூ காருடைய சின்ன என்ன தெரியுமா மீன் ஆஹா கத்த சொன்னபடியே எனக்கு யோனாவை சுமந்து சென்ற மீன் அது என்ன மீன் என்னை சுமக்கிற மீன் எது பிஎம்டபிள்யூ வெளிநாட்டில் உள்ள வெளியேறப்பட்ட கார் அன்று இரவெல்லாம் மூடி அன்று பகலெல்லாம் மூடி ஆங்காங்கே செக்கிங் பாயிண்ட் அஞ்சு நாள் ஆச்சு செபந்தா ஏசப்பா பிள்ளை ஊட்டி மனுஷன் பத்திரமா கொட்டி சிவகாசியில் சேர்த்துருங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் உலகத்தின் முடிவு பரியதமும் சகல நாட்கள் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்ன மிஸ்டேக் அல்ல இயற்கையின் சீட்டம் ஆனாலும் விசா எக்ஸ்பைரி இதெல்லாம் கோர்ட்டில் தான் சொல்ல முடியும் முடிய போலீஸ்டை சொல்ல முடியாது வழிநடக செக்கிங் பாயிண்ட் என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா ஒரு இடத்தில் கூட இமிகிரேஷனில் என் பாஸ்போர்ட் அவங்க வாங்கி பார்க்கவே இல்லை ஹலோ குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் வாங்கி பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க எனக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லுவாங்க நான் அவங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் இயேசுக்கு ஒரு வணக்கம் கைகளை சொல்லுங்க இருந்ததினால் பாபில் வந்து எங்க வந்தேன்க்கு என் தேவனுடைய தாய உள்ள கரம் என் மேல் இருந்ததுனால பலருமோ இட்டாலியின் தொங்கல் இருந்து இங்கு வந்து சேர கத்தர் உதவி செய்தார் சொல்ற வந்துட்டு ஒரு பகல் ஒரு இரவெல்லாம் ஓடி ஒரு பகலெல்லாம் ஓடி மறுநாள் இரவெல்லாம் ஓடி மறுநாள் அதிகாலை அஞ்சு மணிக்கு வந்தேன் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணிக்கு பிளைட்டு டெலிவிஷன்ல போடுறாங்க பிளைட்டு பறந்தால் என்ன நடக்கும் ஒருவேளை அந்த நிலக்கரி தூள் வான மண்டலத்தில் அப்படியே இருக்குது நான் பறக்கிற பிளைட்டு நாற்பதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேல போகணும் இது பத்தாயிரம் அடி உயரத்துல வான மண்டலம் முழுவதும் கரும் புகையும் நிலக்கரி தூளும் இருக்கு இந்த ஜெட் பிளைன்ல புக வரும்போது பார்த்திருக்கீங்களா நமக்கு பார்க்க போக ஆனா பத்தடி நிலத்துக்கு அக்கினி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் அது புகையா மாறும் அதை டெலிவிஷன்ல அனிமேஷன்ல காட்டுறாங்க பிளைட் ஏறி அப்படி போகி அப்படி ஆகும் பாருங்க இந்த புகை வெளியே இருக்கிற நிலக்கரி தூளை பட்ட உடனே அது தீப்பிடிக்கும் உடனே முழு பிளைட் எரிஞ்சு அக்கினியும் ஜாம்பலமா கீழே வந்து விழுகும்னு அனிமேஷன்ல காட்டுறாங்க அன்னைக்கு தான் நானும் பிளைட்ல ஏறணும் யார் ஏறுவா ஆனா ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியும் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் உங்களுடைய கூட இருக்கிறேன் சோதனைக்காக முதல் நாள்ல முதல் பிளைட் கிளம்புது நான் சொன்னேன் நான் ஏறுவேன் கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபே தினேகோ அக்கினி சூழல விழுந்தாங்க ஒரு அக்கினியின் மனமும் அவர்கள் மேல் வீசல காரணம் நாலாம் ஆளின் சாயலாய் தேவ புத்திரன் அவர்கள் நடுவிலே உலாவினார் கரங்களை தட்டி அலையிலே சொல்லுவான் தேவனுடைய கரம் உங்கள் மேல் இருப்பது என்றால் தேவனுடைய பிரசன்ன உங்கள் மேல் இருப்பது ஆகவே யோவான் ஸ்நானகன் என்ற பிள்ளைக்கு மட்டுமல்ல யேசுராவுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவனுடைய கரம் இன்னைக்கு நம்மில் வந்து அமர போகிறது தேவனுடைய கரம் அமர்வது என்றால் தேவனுடைய வல்லமை நம்மேல் தங்குவது தேவனுடைய கரம் நம்மேல் அமர்வது என்றால் தேவனுடைய பிரசன்ன நம்மேல் தங்குவது தேவனுடைய கரம் நம்மேல் தங்குவது என்றால் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் காட் வாட் இஸ் மீனிங் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் லார்ட் The the hands of the Lord is the blessings of God. படிக்கலாம் எஸ்ரா ஏழு ஆறு இந்த எஸ்ரா இந்த எஸ்ரா இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அருளிய மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலே தேரின வேத பாரகனாய் இருந்தான் அவனுடைய தேவனாகிய கத்தருடைய கரம் கவனிங்க அவனுடைய தேவனாகிய கத்தருடைய கரம் அவன் மேல் இருந்த அவன் மேல் இருந்ததினால் அவன் கேட்டவைகளை அவன் கேட்டவைகள் எல்லாம் ராஜா அவனுக்கு கொடுத்த ராஜா அவனுக்கு கொடுத்தான் இப்ப பர்சனல் அப்ளிகேஷன் எஸ்ராங்க இடத்துல உங்க பேரை போட்டுக்கொள்ள எஸ்ராங்க இடத்துல யார் பேரை போடணும் சரி உங்க பேரை போடு நம்ம அகாசோரி ராஜா கிட்ட கேட்க போறது இல்ல ராஜாதி ராஜா இயேசுவிடம் கேட்க போறோம் ஆகவே இப்படி சொல்லுங்க அவன் தேவனுடைய கரம் ஜான்ராஜ் மேல் உங்க பேர் போடுங்க ஏஸ்தர் மேல் இருந்ததினால் ரூத் மேல் இருந்ததினால் நகோமி மீது உங்க பேரை போட்டு சொல்லுங்க அவன் கேட்டவைகளை எல்லாம் ராஜாதி ராஜா கொடுத்தார் கைகளை தட்டி அல்ல சொல்லுங்க இதாங்க ஆகவே தேவனுடைய கரம் அந்த பிள்ளையோடு இருந்தது உங்களோடு இருக்கிறது என்னவெல்லாம் இருக்கிறது த பவர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வல்லமை நம்மோடு இருக்கிறது த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பிரசன நம்மோடு இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவதாக கேட்டது எல்லாம் 
கிடைக்கிறது த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் காட் இந்த மூன்றும் நம்மேல் தங்குவதான் கத்துடைய கரம் நம்மேல் அமருவது எப்படி அமரும் யார் மேல் வந்து அமரும் 